of new experience. 2023. My year of new experience. It shall be a new experience for you in Jesus' mighty name. Ce matin, This morning, le Seigneur a une nourriture qu'il a préparée pour nous. The Lord has a food he has prepared for us. Chaque jour que nous venons dans la présence de Dieu, Every day we come in the presence of God. il a toujours quelque chose à nous dire. He always have something to tell us. Il a aussi quelque chose aujourd'hui pour nous dire. He also has something today to tell us. Je peux dire aujourd'hui c'est comme le premier dimanche de cette, cette année. I can say today is like the first Sunday of this year. Parce que la, le dimanche passé était juste le dimanche de la traversée. Because last Sunday was just the Sunday of crossover. Alors qu'est-ce qui est le premier message de cette année? What is the first message of this year? Fais que ta requête soit connue. Make your request known. Write that title. Fais que ta requête soit connue. Make your request to be known. Voilà le thème de notre message aujourd'hui. That is the title of our message this morning. Fais que ta requête soit connue. Make your request to be known. Et le message que le Seigneur a préparé pour nous. It's a message the Lord has prepared for us. Si tu vas, tu peux écouter ce message. If you can hear this message. Et tu peux pratiquer ce message. And you can practice this message. Je te garantis une nouvelle espérance. I'm guaranteeing you a new experience. Cette année 2023. This year 2023. L'année est déclarée par Dieu. The year is declared by God. Observez et voir. Observe and see. Mon année de nouvelle espérance. My year of new experience. C'est notre année de nouvelle espérance. It's our year of new experience. Et le mois de janvier est déclaré. And the month of January is declared. La prière provoque une nouvelle espérance. Prayer provokes a new experience. La prière provoque une nouvelle espérance. Prayer provokes a new experience. Comme je vous ai dit au commencement de ce euh, euh, programme. As I told you in the beginning of this program. Le mot provoquer c'est pour stimuler quelque chose. The word provoke means is to stimulate something. C'est de stimuler quelque chose. It's to stimulate something. Et je vous ai dit ce matin. And I told you this morning. Quand tu es un homme et une femme de la prière, When you're a man and a woman of prayer, tu vas stimuler Dieu contre tes ennemis. You stimulate God against your enemies. Et tu vas stimuler Dieu pour te donner ses bénédictions. And you stimulate God for Him to give you His blessing. Et de deux. And two, Quand tu n'es pas un homme de la prière, when you are not a man of prayer, tu vas stimuler tes ennemis de oppresser ta vie. You stimulate your enemies to oppress your life. Ça veut dire quoi? It means Quand tu es faible dans la prière, when you are weak in prayer, tu donnes la force à tes ennemis de manipuler ta vie. You give power to your enemies to manipulate your life. Mais quand tu es un homme et une femme de la prière, but when you are a man and a woman of prayer, tu donnes la force aux anges de Dieu. You give power to the angels of God. To torment your enemies. To torment your enemies. Donc l'une des choses de stimuler la nouvelle espérance. One of the things to stimulate new experience. C'est la prière. Is prayers. C'est la prière. Prayers. Matthieu 9 verset 33. Matthieu chapter 9 verse 33. Matthieu 9 verset 33. Matthieu chapter 9 verse 33. Ces gens ont exclamé. This man exclaimed, exclamated. On n'a jamais vu ces choses en Israël. We have never seen this such thing in Egypt. In Egypt, in Israel. Allo, quand c'est qu'ils sont tous bien tata. Anna, qu'est-ce qui est trop bien tata? Il n'a pas qu'il y a toujours eu ça. Je vous ai dit avant l'année qui a commencé. I told you before this year started. Le jour que l'année a été déclarée. The day the year was declared. 23 décembre. 23 décembre. Je vous ai dit. I told you. Le Seigneur ne voudrait plus. The Lord will not want you. De continuer, que nous, que nous continuons à vivre dans la même vie. The Lord will not want us to continue to live in the same life. Mais que nous changeons d'un niveau à l'autre. But for us to change from another life. Qui veut dire nouvelle espérance? Which means new experience. Et je vous ai dit. And I told you. Dieu ne veut pas nous donner les genres de bénédictions. God doesn't want to give us the type of blessing. Quand Giselle va tenir, elle va dire à sa copine. When she will rise and tell her friends. Ah, mon ami. My friend. Le gars s'est si venu me dire qu'il veut me marier. This man came and told me that he wants to marry me. Ah, la copine me. va dire. 
Moi même aussi, oh, j'ai déjà ma part, mon, mon mariage même c'est la semaine prochaine. Me also, my marriage is next week. Non, mais ce genre de choses quand tu vas dire à ton ami. But this kind of thing when you tell your friends. Ou ta, ta famille. Or your family. Ou tu partages dans l'église. Or you share in Les gens vont étonner. People will be surprised. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you in me? Voilà la nouvelle espérance. That is new experience. Voilà la nouvelle espérance. That is new experience. Et pour l'entendre les questions tout. Mais pour toi de voir cette nouvelle espérance dans ta vie. But for you to have the new experience in your life. Fais que ton désir soit connu à Dieu. Make your desire to be known to God. Fais que ta requête soit connue devant l'Éternel. Make your request to be known in, in the midst of God. Même comme Dieu a dit que c'est une année de la nouvelle espérance. Even as you have said it's a year of new experience. Ce n'est pas dit que tu vas juste voir la nouvelle espérance. It's not said that you only see a new experience. Juste comme ça. Just like that. Tu dois stimuler la nouvelle espérance. You must stimulate the new experience. Tu dois stimuler la nouvelle espérance. You must stimulate the new experience. Oh Dieu. Oh God. Je finis l'année passée. I finished last year. 2020. 2020. Avec un million. With a, with one million. 2021. 2021. C'est à 900 000. It was nine. Oh bon Dieu, cette année 2022 est finie. Oh God, this year 2020. J'étais à 1 million 100 000. I was in one John. Oh mon père. Oh my. 2023. 2023. Que mon argent augmente. Let my money add. Que mon argent augmente. Let my money increase. Fais-moi expérimenter un changement dans mon business. Let me experience a change in my business. L'année passée, oh Dieu. Last year, oh God. J'ai demandé l'enfant, je n'ai pas eu. I asked for a child, I did not have. J'ai demandé le travail, oh Dieu, je n'ai pas eu. I say for a job I did not have. Oh, mon père. Oh, God. Cette année. This year. Don't mind new travail. Give me a new job. Seigneur, j'ai pas mon enfant cette oh, année. Oh, God, I want my child. Oh, year. mon Dieu. Oh, God. J'ai vu les, les, les mêmes personnes dans l'église. I saw the same people in church. L'année passée. Last year. De janvier à décembre. To January to On était que 100 personnes. We are only 100. Mon père. Oh, my God. Ajoute les hommes dans ta maison. Add people in your house. Tu as envie de stimuler la nouvelle espérance. You are stimulating the new sur l'autel de la prière. On the altar of prayer. Mais si tu fermes ta bouche, But if you cover your mouth, tu dis seulement dans ton cœur, mm, 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 ça ne va pas venir. You will not come. Dieu veut que ta requête soit connue devant lui. God wants your request to be known in front of si him. Si tu es là ce matin, if you are here this morning, tu as besoin de l'argent. You are in need of money. Je suis ton pasteur. I'm your pastor. Et selon les protocoles de l'église. And according to the protocol of. Si c'est que tu, avant que tu retrouves l'argent à travers de moi. Before you receive money through me. Tu dois écrire un papier tu me donnes. You need to write a, a, a letter and give me. Et tu as écrit ce papier. And you have written this letter. Et tu as gardé chez toi. And you kept in your house. Et tu viens dans l'église. And you come in church. Tu me regardes. You look. Sans me donner ces requêtes. Without giving me this. Je vais connaître que tu as besoin de l'argent. Will I know that you are in need of money? Impossible. Impossible. Les hommes dans la Bible. Philippiens, chapitre 4, le verset 6. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Il y a une phrase, une proposition là-bas qui dit. There's a preposition there that says. By prayer and supplication, let your request be made known unto God. Oh là là. Par la prière et la supplication. Mes Français disent quoi? Que tes besoins soient connus devant l'éternel. In English, in French, let me translate the French version to the English version. Français, il y a traduit d'abord l'anglais en français. Que ta requête soit connue devant l'éternel. En English, the French version says, Let your needs be made known unto God. Que tes besoins soient connus devant l'éternel. That is what the French and the English version says. Tu dois faire que ta requête soit connue devant l'éternel. You need to make your request be known in front of the Lord. Tu dois faire une demande à l'éternel. You need to make a demand to the Lord. Que Seigneur, je veux tes choses. Oh Lord, I want this thing. Je veux tes choses. I want this thing. Philippiens 4, verset 6 en français. Je lis le verset en français. Philippiens 4, verset 6. N'inquiétez de rien. Don't be worried about anything. Mais tout... Mais... En toute chose, faites connaître vos besoins à, à, vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Écoute, fais que tes besoins. Oh. Alors, qu'est-ce qui est tout, tout, tout bien, Titi? 
fait que tes besoins soient connus devant l'éternel à l'éternel. Make your needs be known before the Lord. But French version, English version says the Lord. Let your request be made known unto the Lord. That your request is your needs. Ta requête c'est tes besoins. Your request is your need. C'est ce que tu désires. It's what you desire. C'est ce que tu veux. It's what you want. C'est ce que tu souhaites d'avoir. It's what you desire to you have. Wish. You wish to have. Tu dis, dis quoi? Fais que cela soit connu à l'éternel. He says, make that to be known in front of the Lord. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne connaît pas que tu as besoin de l'enfant? Is it that God don't know that you are in need of a child? Ça veut dire que Dieu n'a pas besoin. Dieu ne connaît pas que tu as besoin de de de, de l'argent. It it means God doesn't know that you are in need of money. Tu penses que dans ta maladie là, Dieu ne sait pas que tu es malade? You think in that your sickness, God doesn't know that you are sick. Il connaît que tu es malade. He knows you are sick. Il connaît que tu as besoin de l'argent. He knows you are in need of money. Il connaît que tu as besoin des enfants. He knows you are in need of a child. Il connaît que tu as besoin de travail. He knows you are in need of a job. Il savait c'est que tu as besoin des âmes dans l'église. He knows you are in need of angels in church. Les âmes. Souls in church. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Fais que tes ta requête soit connue devant moi. But what does he tell us? Make your request to be known in front of him. Fais que tes besoins soient connus devant moi. Make your needs to be to be known in front of him. Voilà ce que la parole de Dieu dit. That is what the word of God says. Matthieu 7, le verset 7 à 8. Matthieu chapter 7, verse 7 to 8. Matthieu 7, 7 à 8. Matthew chapter 7 verse 7 to 8. Vous connaissez déjà ce verset. You already know this verse. Ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and the door shall be opened unto thee. For every one that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and he and him and to him that knocketh it shall be opened. Et tu quoi? Cherche, tu vas trouver. Find and you you see. Cherche, tu vas trouver. Find and seek. Seek and you receive. You shall find. You shall find. Cherche, tu vas trouver. Seek and you shall find. Demandez, tu vas recevoir. Ask and you receive. Toquez la porte et je vais ouvrir la porte. Knock at the door and I will open. Ceux qui cherchent, ils vont trouver. Those who are seeking, they will find. Ceux qui demandent, ils vont recevoir. Those who are asking, they will receive. Et ceux qui toquent ma porte, je vais ouvrir la porte. And those who are knocking at the door, I will open. C'est quelque chose qui est limité. It's something that is limited. C'est quelque chose qui est limité. It's something that is limited. Qui veut dire? Which means? C'est le manque de demande que les gens te donnent. Only when you ask, that is when the Lord gives. Tu veux souffre maintenant. Suffer now. Je suis allé dans un bureau. I went to an office. Pour aller faire quelque chose. To go and do something. L'une des secrétaires de bureau. One of the secretaries of the office. M'a dit. Told me. Pastor. Pastor, je veux que tu me tu pries pour moi pour 2023. I want you to pray for me for 2023. J'ai demandé à la fille. I asked her. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse? What do you want for God to do to you? Qu'est-ce qu'elle m'a dit? What did she tell? Ah, Dieu connaît tout. God knows everything. Il connaît tout. He knows everything. Prie juste pour moi. Just pray for me. Je dis ne prie pas ce genre de prière. I say I don't pray this type of prayer. Ça c'est la prière bête, foolish prayer. Ça c'est la prière bête. It's foolish prayer. Fais que Dieu connaît ce que tu as besoin. Make God to know what you are in need of. Yes, yeah, oui, Dieu connaît tout. Yes, God knows everything. Il connaît tes problèmes. He knows your problems. Mais il veut que tu fais que tes besoins soient connus. But he wants you to make your your needs to be known. Fais que tes besoins soient connus. Make your needs to be known. Et de ceux qui cherchent va trouver. He says those who are seeking will find. S'il te plaît. Si tu restes où tu es, tu ne cherches pas la nouvelle expérience, tu ne vas pas expérimenter la nouvelle expérience. Please, if you see where you are fighting for new experience, you will not find it. Onze. Eleven. If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father, which is in heaven, give good things to them that ask him? Si vous, méchants que vous êtes, vous connaissez donner les bonnes choses à vos enfants, pourquoi pas votre Père au ciel Il ne va pas vous donner 
ce que vous avez besoin. Si vous le demandez, voilà la parole de Dieu. Voilà la parole de Dieu pour nous. That is the word of God for us. Nous devons demander avant de recevoir. We need to ask before receiving. Nous devons demander avant de recevoir. We need to ask before receiving. Donc c'est ton devoir, c'est ton travail d'aller devant l'Éternel et faire que tes désirs soient connus. It's your work to go in front of the Lord and make your desires to be known. Voilà ce que la Bible dit. That is what the Bible says. Et tu le fais par la prière. And you do that by prayer. Tu fais ça par la prière. You do it by prayer. Je dis quelque chose. Ce n'est pas encore par la louange. It's not again by praise. Que tu vas commencer à chanter. That you start singing. Tu commences à danser. You start no. dancing. No. Mets d'abord devant lui ce que tu as besoin. Put in front of him what you are in need of. D'abord. First. D'abord, mets devant lui ce que tu as besoin. First, put in front of him what you are in need of. Après avoir remis entre les mains de l'Éternel ce que tu as besoin. After putting in front of the Lord what you are in need of. Hey. Alléluia. Maintenant, il faut couper pour lui. Now we need to cut for him. Tu dois danser pour lui. We need to dance for him. Pourquoi tu danses après avoir remis ta requête? Why do you dance after giving your request? Parce que tu as la confiance que ce que j'ai demandé mon père va faire. Because you have confidence that's what I have asked the Lord. Tu vas être dans la joie. You will be in joy. Parce que tu sais que tes désirs viendront. Because you know your desires will come. Alléluia. Marc chapitre 11 le verset 24. Mark chapter 11 verse 24. La Bible dit, Whatsoever thing you desire, when you pray, tout ce que vous désirez, quand oh, you... vous priez, all you desire when you are praying, when you pray, not in when you pray. Pre present consciousness, c'est que vous demandez, c'est que vous désirez, quand tu pries, what you desire when you pray, quand tu pries, when you pray, écoute le grammaire là, le français et le grammaire là, ça veut dire quoi? It means ce que tu désires what you desire a besoin de la prière is in need of prayer ça a besoin de la prière is in need of prayer quand tu désires quelque chose when you desire something mets ça entre les mains de Dieu par la prière put it in the hands of God by prayers Mets ça dans la main de Dieu par la prière. Put it in the hands of God by avant prayer. que tu vas recevoir la chose. Before receiving the thing. Mets ça devant la main de l'Éternel. Put it in the hands of the Lord. Il n'a pas dit si tu pries. He did not say if you pray. Mais il a dit quand tu pries. But he said when you pray. Écoute bien. Please Et comprenez le français là. I hear the French. Si tu pries, c'est le faux. Ce n'est pas un bon français là-bas. If you pray, it's false French. Mais quand tu pries, c'est le bon. But when you pray is a good. Pourquoi? Why? Quand tu mets le mot, si Jésus mettait le mot si. If God was putting the word. Jésus. Jesus was putting the word if. Ou il disait que si. Or he said. Tu pries. If you pray. Ça veut dire que le mot si c'est quoi? In the word if. Quand tu mets le mot si dans une phrase, ça veut dire quoi? When you put the word. If in a in a sentence in. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas réel. Something that is not real. C'est pas c'est quelque chose qui n'est pas réel. It's something that is not real. Mais quand tu comprends le mot quand. But when you hear a word when. Quand. When. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui est déjà certain. It means something that is already. Certain. Certain. C'est quelque chose qui est déjà certain. Something that is already certain. Quand vous lisez la Bible. When you read the Bible. Je n'ai pas encore vu et si tu as vu tu me mets en train. I'm not a sin, but if you see it, show me. Je n'ai pas vu où on parle de la prière, on met le mot si. I've not heard of where they put the word, that talking of prayer and they're putting the word if. Je n'ai pas encore vu. I've never seen. Dans tous les enseignements que Jésus avait donné à son disciple, à ses disciples. In all the teaching God gave to his disciples. Qui parlait de la prière. That was talking about prayer. Il utilisait toujours le mot quand. He was always using the word when. Quand. When. Quand. Ça veut dire quoi? C'est certain que la prière a la capacité. It says that prayer has the capacity. De changer tout ce que tu veux. To change all things that you want. D'apporter ce que tu désires. To bring what you desire. Donc la prière c'est une force certaine. Prayer is a, a certain force. Qui garantit une nouvelle expérience dans la vie d'une personne. That guarantees a new experience in the life of a person. Il dit ce que vous demandez, ce que vous désirez. He said what you desire. Quand tu pries. When you pray. Quand tu pries. When you pray. Ça veut dire quand tu vas entrer dans la prière. It means when you enter prayer. Avec ton désir. 
tu vas voir ton désir. Mais si tu ne pries pas, tu ne verras pas la chose que tu veux. Soit tout ce que vous voulez souhaiter l'année ici. Wish. Wish everything you want to wish this year. Si tu ne demandes pas à l'éternel, tu n'auras pas la chose. Voilà les erreurs des chrétiens. Those are mistakes of Christians. Ils ont des désirs. They have desires. Ils ne mettent pas entre les mains de leur Dieu. They don't put it in the hands of their God. Pour que Dieu donne ce qu'il veut. For God to give them what Et reste. They stay. Voici 2023. This is 2023. Que Dieu nous a donné que c'est l'année de la nouvelle espérance. It's a year of new experience. Pour toi de la voir dans ta vie. For you to see it in your life. Tu dois entrer dans la prière. You need to enter prayer. Et tout soit eh, 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 quoi, spécifique dans ta prière. And be specific in your prayer. On a compris un témoignage ce matin. We had a testimony this morning. Je demandé à Dieu. I asked God. De me donner la grâce de être capable. To give me the grace to be capable. De organiser la le jeûne par moi-même sans le pasteur. To organize fasting me I myself without the pastor. Et Dieu m'a donné cette grâce. And God gave me this grace. 2023. 2023. Je organise déjà le jeûne par moi-même. I'm already organizing fasting by myself. Par toi tu ne peux pas. By you you cannot. Listen, écoute-moi bien s'il vous plaît. Listen to me well, please. Par toi tu ne peux pas. By you you cannot. Parce que ta chair va réclamer la nourriture. Because your flesh will. will <coughs> demande oui ta chair va vouloir manger Your flesh will seek to eat. mais si tu demandes à Dieu But if you ask God, Seigneur donne moi la grâce de la prière et le jeûne Father, give me the grace of praying and fasting. il va te donner et quand Dieu va te donner and when God will give you, cette, jeûne, cette grâce de jeûner et prier this grace of fasting and praying, rien ne va te bloquer de ne pas jeûner nothing will block you from not est-ce que vous avez moi? Tu dois demander à Dieu ce que tu veux 2023. You need to ask God what you want 2023. Afin que tu vas recevoir la chose. Before you receive the. Notre maman dans la Bible. Our mother in the Bible. Anne. Mama Anna. Mama Anne. Mama Anna. Elle était stérile. She was barren. Dieu savait qu'elle était stérile. God knew she was barren. Pourquoi Anna Anna pas resté chez elle? Ah Dieu connaît que je suis stérile. Dieu va me donner l'enfant quand il veut. Why did she not stay in her house to say no? I'm barren. God will give me a child when He wants. Le temps de Dieu est le meilleur temps. The time of God is the best moment. Voilà ce que les gens disent dans l'église. That is what people say in church. Le temps de Dieu est le meilleur temps. The time of God is the best. J'attends le temps de Dieu. I'm waiting for the time. J'attends le temps de Dieu. I'm waiting for the time. Et tu ne fais pas que ta requête soit connue. I don't make your request to be known. Dix ans. Ten years. Quand tu avais demandé le le par 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 concernant le mariage. When they asked you concerning marriage. Tu as dit que tu attends le temps de Dieu. You said you were waiting for the time of God. Twenty years. J'attends le temps de Dieu. I'm waiting for the time. Thirty years. J'attends le temps de Dieu. I'm waiting for the time. Quarante ans. Forty years. Pour le mariage. For marriage. J'attends le temps de Dieu. I'm waiting for the time. Cinquante ans. Fifty years. J'attends tu le temps de Dieu. Tu ne fais rien. You are doing nothing. Pour stimuler Dieu. To stimulate God. Pour provoquer Dieu. To provoke God. Pour ton mariage. For your marriage. J'attends le temps de Dieu. I'm waiting for the time. La vieillesse vient. Oh, um, Sarah um, avait eu l'enfant dans sa vieillesse. Dieu de Sarah va me donner aussi à son temps. J'attends le temps de Dieu. Dieu est là, il pleure. Il pleure. Pourquoi ma fille ne me demande pas ce qu'elle veut? Pourquoi mon fils ne me demande pas ce qu'il veut? Alléluia. 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 Amen. Amen. Dis à ton voisin, demande tes désirs à l'éternel. Quand tu as mis votre table, tu as mis votre table. Assoyez-le sur le Lord. Assoyez-le sur le Lord. Assoyez-le sur le Lord. And the Lord will give you justice. And the Lord will give you justice. Le Seigneur va te donner le crédit. Anne était dans la tristesse. Anne was in sadness. Elle était dans la le chagrin, Soro. She was in sorrow. Elle avait, elle avait besoin de l'enfant. She was in need of a child. Elle n'a pas resté. Je vous envoie le passage là hier même. Elle n'a pas resté pour attendre Dieu. She did not stay to wait for God. Anne allait provoquer Dieu. Anna, Anne went to provoke God. Elle a pris les sacrifices. She took sacrifices. Elle a pris les choses. She took things. L'argent. Money. Les animaux. Animals. Les nourritures. Food. Elle allait dans l'église. She went in the church. Elle allait offrir à Dieu. She offered to God. Comme sacrifice. A sacrifice. Après avoir offert son sacrifice. After offering a sacrifice. Elle s'est assise devant. 
le mur de l'église. She knelt in the wall of the church. Elle a parlé à son père. She spoke to her father. Tu connais. You know. Je suis stérile. I'm barren. Je la honte. I have shame. Au milieu de mes femmes. In me some women. On me moque. They mock. Tu vas laisser que ta, 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 ta créature souffre. Will you leave your creature suffer? Donne-moi l'enfant. Give me a child. Juste un garçon. Just a son. Pour que j'enlève la honte. For me to remove shame. Et je vais te donner cet enfant. And I will give you this child. Et l'homme de Dieu a trouvé un dans la prière. And the man of God found an in prayer. Quand elle priait, elle pleurait. When she was praying, she was crying. Elle était sourde. She was drunk. En esprit. In in spirit. L'homme de Dieu a demandé. The man of the man. Matin, si tu as bu, tu es This morning you have bought a drink until you are drunk. Elle a dit non. He said no. Homme de Dieu. Man of God. Ce n'est pas Jésus sourd. It's not that I'm drunk. Je fais ce mes désirs à l'Éternel. I'm pouring my my desires to the Lord. Je suis en train de verser mes désirs à l'Éternel. I'm pouring my desires to the Lord. Et qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit? And what did the man of God say? Dieu a écouté. God have heard. Va tout manger. Go and eat. Elle allait manger. Elle, she, comme il y avait dit tout à l'heure, elle a dansé pour Dieu. She went and ate. She danced for God. Elle était fière. She was happy. Un an après. One year after. Elle était venue deux à un. She become. C'est la dit neuf mois. Nine months. Elle entre dans la chambre de 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 d'accouchement. She entered labor room. Madame push. Aïe! Ça ça me est sorti. Bang! Si elle ne demandait pas, If she did not ask, si elle ne pouvait pas avoir. She could not receive. Soyez spécifique quand tu demandes à Dieu ce que tu veux. Be specific when you ask God what you Certaines want. personnes prient. Some of you pray. Oh Dieu, donne-moi l'enfant. Oh God, give me a child. Ils ne sont pas mariés. They are not married. Tu pries que Dieu te donne l'enfant à quel manière système? You are praying that God should give you a child in which system? Et il va commencer. Oh Dieu, donne-moi le mariage. And they will start saying, Oh God, give me marriage. Ils n'ont pas encore eu le mariage. Seigneur, donne-moi l'enfant. Father, give me a child. Tu ne, ça veut dire que tu n'es pas déterminé dans tes désirs. It means you are not determined in your desires. Seigneur, je veux un homme dans ma vie. Father, I want a man in my life. Je veux une femme dans ma vie. I want a woman in my life. Une femme, un homme que on va faire les enfants ensemble. A man, a woman that will make children together. Et quand il va te donner cette personne, and when you give you this person, et tu vois que l'enfant ne vient pas, and you see that a child is not coming. Fais la requête de l'enfant. Make a request of a child. Est-ce que vous arrivez moi? Are you with me? Soyez spécifique. Be specific. Quand tu as besoin de quelque chose, when you are in need of something, ne tourne pas la tête de Dieu. Don't turn the head of God. Soyez spécifique. Be specific. Seigneur, Father, je veux telle chose. I want this thing. Cette église, oh Dieu. This church, oh God. Si tu veux quoi, de, prends. Je peux te dire quelque chose. Prends un programme que le mois de janvier. Take a program that the month of January. Tu as qu'une seule chose à demander à you Dieu. Want only one thing to ask S'il te plaît, ne demande pas toutes les choses de la vie pour toi seul dans un mois. Don't ask all the things of the world for yourself. Calmez-vous, je vous dis quelque chose. Calm yourself. Ne demandez pas tout ce que tu veux 2023 dans ce mois. Don't ask everything that you want to do in this Prends moment. Prends un papier, tu écris ce que tu veux. Take a paper and write what you want. Tu peux faire une liste de 12 choses. You can take a list of 12 things. 12 choses dans un papier. 12 things in a paper. Et tu tiens un mois pour une chose. And you take one month for one thing. Ne te fatigue pas de demander de Dieu, de Dieu une seule chose. Don't be tired of asking God one thing. Seigneur. Oh God. Ce mois. This month. Je veux une nouvelle chaise dans l'église. I want a new chair. Oh Dieu. Oh God. Je veux une chaise nouvelle dans l'église. I want a new chair. Oh God. Dieu. Oh God. C'est de dire le premier jusqu'à le trente un tu demandes que une seule chose. The first to thirty first you want the one thing. Lorsque Dieu répond à ta prière. When God answer your prayer. Février. Oh Dieu, oh God. je veux que tu donnes à cette église les instruments. I want you to give this church instruments. Oh Dieu, oh God. je veux que tu donnes à cette église les instruments. I want you to give this Tout le mois, tu demandes qu'une chose. All the month, one thing. Tu passes. Mas, tu tiens sur une autre chose. You stand on one thing. Comme je parle de l'église, ça veut dire que prends ça à toi-même. As I'm talking of the church, take it to yourself. Dans ma famille, oh Dieu, in my family, oh God, je veux telle chose. I want this. Où c'est le business? Dans mon business. In my business. Je veux telle chose. I want this. C'est dans ton éducation. Oh Dieu, dans mon éducation. Oh God. Je veux telle chose. C'est dans ta santé. Oh Dieu, dans ma santé. Je veux telle chose. Donc, cherchez à demander une chose chaque mois. 
Six to us, one thing a month. Can't you reçois la chose? When you receive to it, donne encore une autre chose. You give another thing. Est-ce que vous avez moi? Soyez spécifique. Be specific. Ne tourmentez pas la tête de Dieu. Don't torment the head of God. Elle a demandé à Dieu. Elle n'a pas dit que je veux l'enfant. Elle a arrêté là-bas. She asked God. She did not say I want to dwell and she stopped there. Je veux there. un garçon. I want a son. Je veux un garçon. I want a son. Et Dieu l'a donné un garçon. And God gave her a son. Ça veut, ça veut dire que c'était ce qu'elle désirait. It means it was what she was desiring. Donc s'il te plaît, soyez honnête quand tu demandes à Dieu quelque chose. Please be honest. Be honest when you are asking God. Soyez spécifique quand vous demandez à Dieu quelque chose. Be specific when you are asking God. Il so connaît tous tes problèmes. He knows all your problems. Mais il faut que tu fasses une requête. But he wants you to make a request. Il faut que tu fasses une requête. He wants you to make a request. Alléluia. Alors, j'ai fini mon message. I finished my message. Qu'est-ce qui peut faire que ta requête pas au ciel et la réponse vient? What can make your request go to heaven and answer and answer comes? Qu'est-ce qui peut faire que ta requête pas au ciel et la réponse revient à toi? What can make your request go to heaven and answer comes? Un. One. C'est la foi. Faith. La foi. Faith. Mark chapitre 11 verset 24. Mark chapter 11 verset 24. Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Ce que vous désirez. What you desire. Quand tu pries. When you pray. Crois que tu vas recevoir. Believe you receive. Et tu vas recevoir. And you receive. La foi est la chose qui va porter ta prière et amener au ciel. Faith is what will carry your prayer and. Et ramener la prière à la réponse à toi. And bring back answer to you. La foi. Faith. Voilà ce qui transporte ta prière au ciel et ça ramène la réponse. That is what transports your prayer to heaven and brings back. Quand tu pries sans un cœur de la foi, ta prière reste ici sur la terre. When you pray without a heart of faith, your prayer remains on earth. Vérifie ton cœur si tu as la foi quand tu demandes à Dieu quelque chose. Verify your heart if you have faith when you are asking God for something. Et si tu vois que tu as la foi, elle est assurante. And when you see that you have faith, how assurance? Que la chose que Dieu demande à Dieu est déjà là. That the thing I ask to God is already there. C'est la seule grâce. La seule grâce. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Verset 6. Philippiens 4 verset 6. Philippiens chapitre 4 verset 6. La Bible dit. The Bible says. Listen, listen very well. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication. With thanksgiving, let your request be made unknown unto God. Avec l'action de grâce. With thanksgiving. Que ta requête soit connue. Let your request be known. Que ta requête soit connue. Let your request Écoute be known. Écoute bien. L'action de grâce. Thanksgiving. Est appelée dans la Bible la volonté de Dieu. It's called in the Bible the the volunteer. The will. The will of God. Et la Bible dit. And the Bible says. En Jean chapitre 4. First John. Chapitre 5. First John chapter 5. Verset 14 à 15. Verset 14 à 15. 1 Jean 4, 5. 1 Jean chapitre 5. Verset 14 à 15. Verset 14 à 15. Que nous avons cette assurance. We have this assurance. Lorsque nous prions selon la volonté de Dieu. When we pray according to the will of God. Le, le, le Dieu va nous écouter. God will answer us. Le Seigneur va nous écouter. The Lord will answer us. L'action de grâce est la volonté de Dieu qui fait que ta prière est donnée. La réponse de ta prière est donnée. That's given is the will of God that makes your prayer the answer to your prayer to be given. Écoute bien. This is where. La prière dans la prière, l'action de grâce dans la prière. Thanksgiving in prayer. Note ceci. Note this. C'est ta signature. It's your signature. Pour prendre ce que tu as demandé à l'Éternel par la foi. To take what you have asked to the Lord by faith. Ce que tu demandes à l'Éternel. What you ask to the Lord. La foi porte ça, ça amène au ciel. Faith carry it and bring it to heaven. Et ça ramène. And it brings it. Toi tu prends ça par l'action de grâce. You take it by thanksgiving. Tu prends ça par l'action de grâce. You take it by thanksgiving. Lorsque tu commences à dire merci à Dieu. When you start saying thank you to God. Après avoir prié. After praying. Tu commences à lui rendre grâce. You start giving it to God. 
passé pour lui. Ça provoque que tu reçois ce que tu as demandé. C'est l'une des choses de faire comprendre à Dieu que je crois que tu m'as écouté. Donc la prière, la, la, la foi. Et l'action de grâce sont deux choses qui font que ta requête entre au ciel et la réponse revient sur la terre. C'est pourquoi il ne faut pas prier quand tu es triste, quand tu as un cœur de chagrin. Et chagrin. Soro. Alléluia. Prie avec la joie. Prie avec la joie. Quand tu pries avec la joie, tu provoques le ciel de visiter ta vie. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous supplie. Je vous supplie. Fais que vos requêtes soient connues à l'éternel. Quand tu n'as aucun désir, tu n'auras aucun euh, euh, témoignage. When you have no desire, you have no Quand tu n'as aucun désir, tu n'auras aucun témoignage. When you have no desire, you have no C'est tes désirs qui fait que tu sais ce que Dieu a fait pour toi. Your desires make God know what you have non, c'est tes désirs qui va te faire connaître ce que Dieu a fait pour toi. It's your desire that will make God know what He has done for you. Mm -mm. C'est tes désirs qui va faire que tu vas connaître ce que Dieu a fait pour toi. It's your desire that will make you know what God has done for you. Quand tu vas mettre devant Dieu un désir When you put in front of God et tu reçois desire, la chose, I the tu vas thing. connaître ce que Dieu a fait pour toi. You you know Est-ce que vous comprenez maintenant? Are you, yeah. La prière est la chose qui, stimule, qui va stimuler Dieu. C'est ce qui stimule Dieu. It was God. De, pour que Dieu te donne ce que tu veux. S'il te plaît. Please. Provoque Dieu par ta prière, par ta foi et par un cœur d'action de grâce. Le Seigneur, le Dieu de la chapelle de Dominateur, le Dieu de la nouvelle espérance, il va te rendre visite. Alléluia. Ce matin, on va mettre devant Dieu les requêtes. You put in front of God our request. Pour que Dieu nous donne ce qu'il nous avons besoin. For God to give all what you are Qui est là ce matin? Mets-toi debout sur tes pieds. Et commence à lui dire merci ce matin. Commence à lui dire.